உன் மாமியார் வீட்டுல ரொம்ப ஜாலியா இருக்கேன் என்ன எங்க படப்பலன்னு ரெடியா இருக்க தலையில எல்லாம் பூ வச்சிருக்க என்ன மருமக ரெடியா எங்க போறீங்க என் சின்ன குட்டி என்னடா செல்லோ வேற வந்ததுல இருந்து பயங்கர பிசியா இருக்கீங்க போல இருக்கு குழந்தைய விட்டுட்டு அங்க எங்க நகர மாட்டீங்க ராஜேந்திரா நீங்க போற போக்க பார்த்தா எங்க ஆறு பேரையும் மறந்துருவீங்க போல இருக்கு டெய் சும்மா கெண்டால் பண்ணாதட என் பேர குட்டிக்கு கோவம் வந்துரும் அடிச்சுமா உன்ன என் பிள்ளை எல்லாம் பாப்பியா பாக்க மாட்டியாமா என்னடா சொல்ற நீ குட்டி சரவணா செல்ல குட்டி ஒண்ணுமா என்னன்னா அதுக்குள்ள பொறாம இல்ல காது எடுத்து போக வருதா இங்க பாருங்க அம்மா நம்ம ஆறு பேரையும் எப்படி சரிசமானமா பார்த்தாங்களோ அதே மாதிரிதான் நம்ம குழந்தைங்களையும் சரிசமானமா பாசத்தை வச்சு காட்டுவாங்க அதுல எந்த வித பாராபட்சமும் கிடையாது ராஜேந்திர நான் எப்படா வித்தியாசம் காட்டுவேன் நான் கனவுல கூட அப்படி நினைக்க மாட்டேன்டா நீங்க வேற நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் அம்மா பாரு சரி உமா எப்படி இருக்க நீ நல்லா இருக்கம்மா அத்தை எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்கம்மா நீ வரும்போது அவங்களே கூட்டிட்டு வர வேண்டியதானே கூட்டிட்டு வர வேண்டியதானே இல்லம்மா அவங்க எதுவும் வேலையா வெளில போயிருக்காங்கம்மா வா உமா எப்படி இருக்க நல்லா இருக்க நீ நீங்க எப்படி இருக்கீங்க செல்ல குட்டி எப்படி இருக்கு நீங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அவங்க கோர்ட்டுக்கு போகும்போது ஏதாவது நடந்தாலோ இல்ல மனசங்கடப்பட்டாலோ தான் அதை வெளிக்காண்ட கொஞ்சம் கோவப்படுவாங்க அவ்வளவுதான் மத்தபடி அவங்களால எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல கல்யாணம் ஆயிட்டா எல்லா பொண்ணுங்களும் எப்படிதான் மாறுறாங்கன்னு தெரியலப்பா இங்க இருக்கும் போதே ஏட்டிக்கு போட்டியா சரிக்கு சரி பதில் கொடுத்துட்டு இருப்பா இப்ப என்னடானா பத்து பிள்ளைங்களை பெத்த மாதிரி பேரம் பேத்தி எடுத்த மாதிரி அவ்ளோ பெருந்தன்மையா மெச்சூடா பேசிக்கிட்டு இருக்க எங்க இருந்துதான் பொண்ணுங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஞானோதயம் வருதோ தெரியல இது பாரு நீ மட்டும் இல்ல நிறைய பொண்ணுங்களை நானும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா கல்யாணம் ஆன உடனே எப்படிதான் இப்படிலாம் மாறி போறீங்களோ தெரியல அண்ணி அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அண்ணி பானு அண்ணி மட்டும்தான் கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு இருப்பாங்க மத்தபடி அத்தையும் மாமாவும் என் மேல பாசமா இருக்காங்க ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல மாட்டாங்க என் பேச்ச கேட்டுதான் அவர் ஃபாரின் போய் சம்பாதிக்கவே முடிவு பண்ணாரு அங்க போய் எனக்காக தான் அவர் கஷ்டப்படுறாரு அப்படி இருக்கும்போது அவரோட அப்பா அம்மாவை அவருக்காக பாத்துக்கிறதுல என்னன்னு தப்பு இருக்கு இவன் பேசுற பேச்ச பார்த்தாக்க எப்பயாவது தலைய காஞ்சிட்டு போறவ இனிமே இந்த பக்கம் தலை வச்சு படுக்க மாட்டா போல இருக்க அண்ணன் என்ன ஓட்டுறது இருக்கட்டும் சரி புது பாப்பா வீட்டுக்கு வந்தாச்சு 
அவனுக்கு தேவையான Dress எல்லாம் வாங்கியாச்சா ஏண்டி கேக்குற இல்ல குழந்தையே வெல்கம் பண்ணா மட்டும் போதாது அவனுக்கு தேவையானது எல்லாம் வாங்கணும்ல அது எப்பவுமே மீனாட்சி தானே வாங்கிட்டு வருவா வேற யாருக்கு இந்த விஷயத்தை பத்தி தெரியும் சொல்லு இந்த வீட்ல யார் யாருக்கு என்னென்ன தேவைன்றத பக்குவமா பார்த்து வாங்குறதுல மீனாட்சி அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது டி டே குட்டி செல்லாம் என்ன உங்க பெரியம்மா கிட்ட உனக்கு என்னென்ன வேணுமோ நல்லா கேட்டு வாங்குடா விடாதடா தொல்ல பண்ணு வாங்கி கொடுத்துருவா என்ன அவங்க எப்படிமா செய்வாங்க அன்னைக்கு ஆனந்தி அண்ணி மீனாட்சி அண்ணியை எவ்வளோ கேவலமாக பேசிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எப்படிமா குழந்தைக்கு அண்ணி வாங்கி தர முடியும் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம குழந்த தானே உமா நாம செய்யாம வேற யார் செய்வாங்க சொல்லு அன்னைக்கு என்னமோ கோபத்தில் ஆனந்தி பேசிட்டா அதெல்லாம் என்னைக்குமே நான் மனசில் வச்சுக்கல அம்மா நான் எல்லாமே பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நீங்க கவலைப்படாதீங்க எனக்கு என்னமோ ஒரு விஷயத்துல சந்தேகமாவே இருக்குமா இங்க அடிக்கடி வந்துட்டு போறத பார்த்தா சரவண மகனை இவனுக்கு புறக்க போற பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற ஐடியால இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஹலோ 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 ஏன் நமக்கு பையன் பிறந்தா அதுக்கு உமா பொண்ணு தரமாட்டேன்னு சொல்லிடுவாளா என்ன உமா ஏன் பையனுக்கு உன் பொண்ணு தரமாட்டியா ஏன் வைஜெயந்தி உனக்கு பையனே முடிவு பண்ணிட்டியா ஆமாக்கா எனக்கு பையன் தான் உமாவுக்கு எப்படி பொண்ணு தான் பிறக்க போகுது ஆனந்திக்கு பையன் எனக்கும் பையன் உமாவோட பொண்ணை யாருக்கு குடுக்கறதுங்கிறது தான் டார்கெட்டு எங்க இவ கல்யாணம் பண்ணும் போது உங்க அண்ணனை கட்டிக்க மாட்டேன்னு சொன்ன மாதிரி நாளைக்கு இவ பொண்ணை நம்ம பையனுக்கு கட்டி தர மாட்டேன்னு சொன்னா என்ன பண்றது டேய் சும்மா இருடா அண்ணே வேண்டா அண்ணே விளையாட்டுக்கு பேச போய் சண்டையில போய் முடிய போகுது இந்த விஷயத்தை இதோட விட்டுடுங்க எனக்கு பொன் குழந்த பிறக்கணும் தான் ரொம்ப ஆசை ஆனா நீங்க எப்படி சொல்றத பார்த்தா எனக்கு பொன் குழந்தைய வேண்டாண்டா சாமின்னு இருக்கு எனக்கு பையனே போதும் பின்னாடி எனக்கு எதுக்கு வம்பு ஆனந்தி அணிக்கிட்டயும் வைஜெயந்தி அணிக்கிட்டயும் நான் தான் நிற்கணும் ஐயோ வேண்டாண்டா சாமி என்னடா சொல்லும் என்னடா தங்கும் உங்ககிட்ட பேசலன்னு கோவமா என் அம்மா குட்டி புச்சு குட்டி செல்ல குட்டி ஆமா இவனை நம்ம பட்டு குட்டி செல்ல குட்டி அம்மா குட்டின்னு கொஞ்சரும் இவனுக்கு ஒரு பேர் வைக்க தேவை இல்லையா முதல்ல நல்ல பேரா ஒண்ணு வைக்கணும் அண்ணி இருமா நான் சொல்றேன் இப்பதான் எனக்கே நல்ல சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு உமா நீ பிறந்திருக்கும் போது நான் கொஞ்சம் சின்ன பையனா இருந்தனா அம்மா கிட்ட கேட்டேன் உனக்கு நான் பேர் வைக்கிறேன் அப்ப அம்மா என்னை தடுத்துட்டாங்க இப்ப எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கல இதை நான் விட மாட்டேன் என்னமோ பாகவதர் பேர் மாதிரி இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேர் வச்சிருந்தா கரெக்டா இருந்திருக்கும் மாட்டேங்க <laughs> இந்த பேர் வச்சது யாருன்னு கேட்டு மிதி மிதி மிதிப்பா பாருங்க அப்ப அண்ணனை கை காமிச்சு விட்டுருங்க எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா என் பேரு உமான வச்சதுனாலதான் ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாத்துலயுமே நான் தான் லாஸ்ட் ஏபிசிடி அத பாக்கும் போது யூ லாஸ்ட்ல தான் வரும் அதுக்குள்ள நான் பட்ட பாடு இருக்கு பாருங்க பாப்பா பாப்பா அதனால வைஜெயந்தி அண்ணி சொன்ன மாதிரியே நம்ம வீட்டு பையனுக்கு ஏல ஸ்டார்ட் ஆற மாதிரியே ஒரு பேர் வச்சிரலாம் அவன் எப்பயுமே ஃபர்ஸ்டா இருப்பான்ல என்ன சொல்றீங்க எல்லாரும் அதெல்லாம் ஓகே தான் ஆனா அந்த நியூமராலஜி பாப்பாங்கல்ல குழந்தை பிறந்த நேரம் காலம் எல்லாத்தையும் வச்சு தானே பாப்பாங்க இந்த பேர்ல இருந்தா குழந்தையோட எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும் 
எனக்கு கூட மீனாட்சியில ரெண்டு ஈ போடுங்கன்னு சொன்னாங்க நான் தான் வேணான்ட்டேன் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அடுத்தது நம்ம சந்ததியாவது நல்லா இருக்கணும்ல ஆமாக்கா நீங்க சொல்றது கரெக்டு தான் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு எப்படிக்கா இப்படி எல்லாம் உங்களுக்கு தோணுது எனக்கே மூல வேலையே செய்யல சரி நம்ம ஆனந்திக்கு ஐடியா கொடுப்போம் எதுக்கு இவளை யோசிச்சு மூளையை குழப்பிக்கிட்டு பேசாம அப்பா பேரே வச்சிடலாமே வேணுகோபாலன் என்ன சொல்றீங்க தாராளமா <laughs> நம்ம வீட்டுல இருந்து ஒருத்தர் நியாயமா அங்க போயிட்டு வரணும்ல அதத்தான் உங்க கிட்ட கேக்கலான்னு முறைப்படி நம்ம வீட்டுல இருந்து போனோம் ஆனா அவங்க வீட்டுல இருந்து யாரும் நம்மள வந்து அழைக்கலையே நீங்க சொல்றது சரிதாங்க அவங்க நம்மள முறைப்படி அழைச்சு பங்கு கூப்பிட்டுருக்கணும் எங்க அவங்க நம்ம வீட்டுல காலடி எடுத்து வைக்கவே பயப்படுறாங்க நம்ம பொண்ணு தான் ஏதாவது சட்டு புட்டுன்னு பேசிடறாளா அவ நல்ல நாள்லயே நாயகம் இப்ப கோர்ட்டு கேஸ் நேரம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏதாவது பார்த்திய விட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும்ல அதனால தான் அவங்க வீட்டுல இருந்து போன் பண்ணி என்கிட்ட பேசினாங்க நான் தான் நீங்க வர வேண்டாம் நான் கண்டிப்பா பங்கனுக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டாங்க இருந்தாலும் உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்கணும்ல அதான் போயிட்டு வந்துருங்க எனக்கு ஒரு சின்ன வேலை வெளில இருக்கு நான் போயிட்டு வந்து சின்ன பொண்ணு சின்ன பொண்ணு போட்டுட்டு <laughs> 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 சமாளிச்சுக்கிறிய ஏதாவது <laughs> 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 பேர் வைக்கிற ஃபங்க்ஷன் நிச்சயதார்த்த ஃபங்க்ஷன் ஊரை கூட்டுற ஃபங்க்ஷன் அவங்க அப்பா போட்டோக்கு விளக்கு ஏற்றுற ஃபங்க்ஷன் அவங்க அப்பாவுக்கு பூஜை போடுற ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது ஒன்று கிடைச்சி நம்ம சரி அவன் எங்கே போனால் எனக்கு என்ன ஏக்கே அடிக்கட் நீ வேற படுப்பலன்னு ரெடியாக இருக்கியே கூட போறியோ ஆ 
நான் வீட்ல தான் இருக்க போறேன் போல வீட்ல வீட்லயே இருக்கதான் அப்படி பட்டு புடவை எல்லாம் கட்டி பழிச்சுன்னு ரெடியா இருக்க சாமி கும்பலான்னு எனக்கு ரொம்ப தலை வலிக்குது போய் காஃபி போட்டு எடுத்துட்டு போ சொன்ன <laughs> 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 நீ தான என்ன பேத்த ஆமாமா நீ ஏ போய் காபி போட்டு எடுத்துட்டு வந்து ஏ ரூம் போடு ஒன்னு பிரச்சனை இல்ல எடுத்து வா நான் போறேன் நான் போறேன் ஓமா நீ அங்க போய் வாசல்ல வெயிட் பண்ணு நான் காய் போட்டு கொடுத்து பின்னாடி வந்தறேன் நினைக்கிறேன் வீட்டு வாசல்ல நின்று ஆட்டோ கிடைக்காது போயிடுவாடு
அவங்களுக்கு நான் கூப்பிட்டது கேட்கலையாமா அவங்களுக்கு சரியா கேட்டிருக்காது நீ என்னன்னு சொல்லுமா நான் போய் சொல்றேன் நீ இருமா நான் வர சொல்றேன் இருமா வாங்க இப்படி வாங்க இப்படி மா பானு உனக்கு கூப்பிட்டது கேட்கலையா பானு பானு அம்மா இங்க அம்மா இங்க தான் பரணிச்சு மா ஐயா நான் என்ன பண்ணுவேன் போமா <laughs> <laughs> 